أنها كسرت كثير من القواعد الإسرائيلية في صفقات سابقة يعني مثلا الحديث عن المقدسيين الحديث عن عرب طبعا. 48 طبعا. الحديث عن المحكوم عليهم بمدة طويلة الحديث عن الإبعاد وعدم الإبعاد حدثني يعني عن ذلك جميل يعني دعني دعيني أختي أعطيك فكرة يعني لما تشوف كم ملف كم عنوان كان موضع التفاوض عليه بخمس سنوات بتتخيل كم بذل من الجهد إسرائيل كانت حاطة فيتو على أسرى من القدس نعم انتزعنا عددا كبيرا منهم بفضل الله 45 من القدس كانت ترفض ثم قبلت احاد رفضنا حتى انتزعنا 45 من القدس رفضت ال 48 خضنا معركه داري حتى انتزعنا سته خمسه منهم مؤبدات وواحد من الجولان حكم 25 سنه طيب عنوان الاسيرات الاسرائيليون وضعوا فيتو على الاخت احلام وغير وغيرها بحجه انه هذول في رقابهن دم واللي 15 جندي او اسرائيلي واصررنا على اخراج كل الاخوات هذا كان ملف ويمكن الانجاز اللي تم بالثلاث اربع شهور الماضيه بمعركه داريه والحقيقه الوسيط المصري والاخوه في المخابرات العامه المصريه للامانه لعبوا دورا عظيما طبعا هم وسطاء لكنهم بروحهم المصريه العربيه الوطنيه يعني الحقيقه لعبوا دورا كبيرا استطعنا ان نجبر اسرائيل تخيلي انت جندي واحد مقابل 27 امراه امراه واخت مناضله كثير منهم مؤبدات وعده مؤبدات وليس مؤبد واحد و1000 اسير منهم 315 مؤبد غير مؤبدات النساء انا تكلمت بصراحه مع مع الرئيس السابق مع الرئيس مرسي نعم انه هذا الكلام لا نقبل يعني قلت له هذا الخ... يعني نعم. تكلمت مع نعم. هذا المخطط نعم. لسه قلت له ان اسرائيل نعم. تريد تريد ان تلقي بغزه في في نعم. في مصر وهذا يخرب المشروع الوطني الفلسطيني يعني انا سمعت انه قال لك طب يعني هم كم مليون و... فقلت له مليون تمام. ونص فقال لي نحطهم في شبرا نحطهم في شبرا هي القضية تحطهم وين؟ في شبرا ولا في غير شبرا ولا كذا؟ القضية قضية سياسية، قضية وطنية، قضية قومية، من هون أنا يعني لم يعجبني هذا هذا الكلام، شعرت فعلا إنه لا القضية مش هيك ونحن لا نقبل وبصراحة رفضنا هذا هو مفهوم ونرفض. الوطن غير واضح لا مفهوم الوطن المصري ولا مفهوم الوطن الفلسطيني بالنسبة لهم يعني Do you feel maybe you're doing the same mistakes uh, regarding the opposition, that you're putting all your support behind one no, group and you're forgetting I, I, about the I other group? I don't think that at all. We talk to the opposition all not the time. Not as frequent as you talk to the Ikhwan That's Muslimin. That's right. We do talk to them just as frequently. I think, I think we have a broad range. We have been visitors from Washington. There's not a visitor that doesn't come here that doesn't meet with the opposition figures at one level or the other. We have a very large embassy, so our younger people will meet with younger opposition figures, and it goes up the yes, scale. Yes, but, but the ambassador, you, you meet with Khairat al-Shatr a lot. You meet with uh, Badi, uh, Badi uh, a lot, uh, with the uh, Murshid of Al-Ikhwan a lot. What, what do you, t what do you what is, speak about? Actually, you want to know something? I met with the Murshid one time. And I hear these sort of bizarre theories. It is strange. Why do you meet with Al Murshid? What, what's because the... Al Murshid is the leader of a major movement in, in, in Egypt. What do you discuss? Well, I haven't seen him in a year and a half, so I'm not really sure why I discussed other than his, the, his role. You haven't seen him in a year and a half? I think no, there was a meeting. No, and these bizarre stories get out there. Some of there which are pictures. Are, some, of which are, well, some of which are promoted by the press. These biz and I'm glad to have a chance yeah. to rectify yeah. this because some of these bizarre stories get out there about the American embassy. Now we write letters to the press and say this article is incorrect. Mm. Sometimes we get this astonishing reply, well, I don't, you know, we have sources. Well, your sources are wrong sometimes. Often they're wrong. So you can call us or ask us or come see our press office about, about these sorts of things. <laughs> نهارتها كان بعدني قبل باسبوع مسجله حلقه وما قدرت اطلع لايف على الهواء لانه انا برنامجي كان اسبوعي عامله عمليه بدينتي لانه مم. على الانفجار هون كله بالعظم وعمل وبراسي ووجع ليوسف تحملت على اوجاعي ورجعت على التلفزيون عم بعمل القلقه يلي بيعتبروني انه بنتمي لفريق معين اخر دقيقه كانوا يتسلوا يسحبوا الضيف يعني سابوتاج في فريق معين بيعتبر مجرد ظهوري على الاعلام هو ايداني له 
شو ما عم بعمل انا مثل ما سيب التحدي لإله خلص اثبتت يلي بدي اثبته خليني ارتاح بيني وبين نفسي اخذت القرار الساعه 8 اعلنته على التلفزيون الساعه 12